Yukarıdaki düzenekte kutu içerisindeki sayılarda işlem sırası birinci adımda birinci kutunun içerisindeki sayıdan ikinci kutunun içerisindeki sayı çıkartılarak A, B, B sayıları bulunuyor. Yani A sayısını bulmak için ne yapacakmışız? A sayısı birinci kutuda 2 eksi ikinci kutuda 3 bölü 5. Bu işlemi yaparsam 5 kere 2 10 7 bölü 5 buluruz. B işlemi için de aynı şekilde birinci kutuda 3 eksi ikinci kutudaki 5 bölü 3 bu işlemi yaparsak 3 kere 3 9 9 15 çıktı 4 bölü 3 A ve B sayılarını elde ediyoruz. İkinci adımda A sayısı B sayısına bölünerek C sayısı elde ediliyor. Yani C sayısı A sayısı B sayısına bölünecek. A sayısı 7 bölü 5 B sayısı 4 bölü 3 ikinci kesir ters çevrilir çarpılır. 3 bölü 4 ile çarparsak 3 kere 7 21 bölü 20 yani E şıkkı bulmuş oluyoruz. Yukarıdaki balonların içerisinde sırasıyla 6, 2, 3 ve ilk sayıları verilmiştir. 6, 2, 3 sayıların 4. orantılısı x olduğuna göre. Şimdi 4. orantı A, B, C, D sayıları için A, B, C, D sayıları için A bölü B eşittir C bölü D dediğimizi D ifadesi 4. orantı olur. Yani 6, 2, 3 ve x için o zaman 6 bölü 2 eşittir kök 3 bölü x diye yazacağız. 6 ile 2'yi sadeleştirirsek 3 yapar. 3x eşittir kök 3. x o zaman kök 3 bölü 3 yani b şıkkı bulmuş oluruz. Yukarıdaki tabloda abc sayılarının ondalık gösterimleri altında kutuda gösterilmiştir. Buna göre c bölü a artı b değeri kaçtır? Hemen c'nin değerini yazıyoruz. 0,5 bölü a'nın değerini yazıyoruz. 0,2 artı b'nin değerini yazıyoruz. 0,025. Şimdi buradaki ondalıklı ifadelerden virgülden kurtulmak için her iki tarafı pay ve paydayı 1000 ile çarparsak 10, 100, 1000 ile çarparsak 0,5'i 1000 ile çarptığımız zaman 10 ile çarptığımız zaman 5 yapar. 100 ile çarptığımız zaman 50 yapar. 1000 ile çarptığımız zaman 500 yapar. Aynı şekilde 1000 ile çarparsak paydayı 0 2 1000 ile çarparsam 200 yapar. 0 0 25'i 1000 ile çarparsam 25 yapar. Bu durumda 500 bölü 225 sayısını elde etmiş oluruz. Burada sadeleştirme yapar, yapar, yapacak olursak 5 ile sadeleştirdiğimiz zaman 100 yapar. 5 ile sadeleştirdiğimiz zaman 5 kere 4 20 45 yapar. Tekrar 5 ile sadeleştirdiğimiz zaman 20 yapar. 5 ile sadeleştirdiğimiz zaman 9 yapar. 20 bölü 9 cevabımız 20 bölü 9 yani A şıkkı elde edilir. A kare eksi B kare eşittir. A eksi B A artı B 2 kare farkı olarak gösteriliyor. Örnek olarak da veriliyor bize. Şimdi burada İşleminin sonucu aşağıdan hangisidir? Kare artı 1 sayısına x olarak kare a eksi 1 sayısına y olarak düşünürsek o zaman biz x kare eksi y kare işlemini sonuçlandırmamız lazım. 2 kare farkının açılımını yaparsak x eksi y x artı y olarak yazdığımız zaman bu iki ifadeyi çıkarttığımız zaman kareler birbirlerini götürecek. 2, 2 kalacak. Bu iki ifadeyi şu iki ifade topladığımız zaman artı bir ve eksi bir birbirini götürecek iki tane kare karşımıza çıkacak ve bu çarpmayı yaptığımız zaman da dört tane kare elde edeceğiz. Yani cevap A şıkkı. Ayşe, Ali, Ayla'nın aklından tutuz sayıların toplamı Ahmet'in aklından tutuz sayı eşit olduğuna göre. Ayşe'nin aklından tuttuğu sayı Ayşe'nin Ali'nin Ayla'nın tuttuğu sayı kim oluyormuş? Ahmet'in tuttuğu sayı oluyormuş. O zaman Ayşe'nin tuttuğu sayı 10 üzeri eksi 1. Artı Ali'nin tuttuğu sayını bilmiyoruz. Hesaplayacağız. Artı Ayla'nın tuttuğu sayı 10 üzeri eksi 3 eşittir. Ahmet'in tuttuğu sayı 111 bölü 10 üzeri 3. Şimdi buradan Ali'nin tuttuğu sayını bulmak için A eşitliğin sol tarafında kalsın. Diğerlerini sağ tarafa gönderelim. 111 bölü 10 üzeri 3 eksi 10 üzeri 3 eksi 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 3 düzeltiyorum. 10 üzeri eksi 3 111 10 üzeri 3 paydaya yazarsak 10 üzeri eksi 3'ü 1 bölü 10 üzeri 3 demektir. Eksi 1 bölü 10 demektir. 
Burada paydalar aynı olduğuna göre 111'den 1 çıkarsa 110 bölü 10 üzeri 3 yapar. Eksi 1 bölü 10. Burada sıfırları sadeleştirirsem 0. Buradan da 3'ü götüreceğim. 2 kalacak. 11 bölü 10 üzeri 2. Eksi 10 ile çarparsam 10 bölü 100 yapar. 10 üzeri 2. 11'den 10 çıktı. 1 bölü 10 üzeri 2. Yani 1 bölü 100. O da 10 üzeri eksi 2 bulmuş oluruz. Cevap C şıkkı. A sayısı B sayısına bölündüğünde bölüm C kalan K ifadesi bölmenin kuralı burada yazılıyor. Gördüğünüz gibi M ve N doğal sayıları için M 15'e bölündüğü zaman kalan değerimiz 3 oluyor. N'nin de 10'a bölündüğü zaman kalan değerimiz 2 oluyor. M N çarpımının 15 ile bölümden kalan nedir diye soruyor. M sayısı 15'e bölündüğünde 3 kalmışsa biz M'nin yerine 3 seçimini yapabiliriz. 3 15'e bölündüğü zaman yine kalan 3 olacaktır. A'nın değeri 0 olacaktır. Aynı şekilde n'nin değerini de 2 olarak seçebiliriz. 10'a böldüğümüz zaman kalan 2. m çarpı n sayısı uzmanı ne olacaktır? 6 olacaktır. 6'yı da 15'e böldüğünüz zaman da kalan a 6 yani d şıkkı. Bir çiftçi 12, 15, 18 litrelik 3 bidonun tamamını zeytinyağı ile dolduruyor. Bu çiftçi bu bidonların içerisindeki zeytinyağını eşit hacimli şişelere dolduracaktır. Bu iş için eşit hacimli en az kaç şişeye ihtiyaç vardır? En az kaç tane şişe bulmamız için 12 litre, 15 litre ve 18 litreyi bölen en büyük bir sayı bulmamız lazım. O da OBEP değeri anlamına gelir. OBEP 12, 15, 18'i hesaplayacak olursak OBEP değerini hesaplayacak olursak Bu sayıları bölen en büyük sayı 3 olarak buluruz. Demek ki şişenin miktarı 3 litrelik olacaktır. O halde 12 litrelik bidon 3 litrelik şişeleri doldurmak için 12 bölü 3 4 tane lazım. 15 litrelik zeytinyağının dolması için 15 bölü 3 5 tane lazım. 18 litrenin dolması için de 18 bölü 3 6 tane lazım. O zaman 4 tane burada var. 6 tane burada var. 10. 5 tane de burada var. 15 tane şişeye ihtiyacımız var. Cevap Bursa. Yukarıdaki grafikte fx ve gx fonksiyonları x eşittir a apsisi noktasında teğettir. Yani buradan şunu anlıyoruz. g fonksiyonunun a değerindeki karşılıkla eğriye teğet olduğuna göre fx x kare eğrisinde teğet olduğuna göre FA'nın değeri aynı oluyordur. XA için FA'nın aldığı değerle GA'nın aldığı değer birbirlerine eşit oluyor. Bu nokta A GA noktası olduğuna göre aynı zamanda A FA noktasıdır. Buradan anlaşılan FA değeri eşittir GA değeri. O zaman FA'nın FX x kare fonksiyonu olduğundan dolayı a karedir eşittir GA'da 2a eksi 1 gx fonksiyonu 2x eksi 1 x'in yerine a yazdığımız zaman a kare eksi 2a artı 1 eşittir 0. Buradan a eksi 1'in karesi tam kare olarak yazarsak a'nın değerinin 1 olduğunu bulmuş oluyoruz. Cevap denizli. Yukarıdaki doğrusal grafikte pasta içerisindeki un ve şeker miktarları göstermektedir. Grafiği inceleyecek olursak burada şeker miktarı 1 iken un miktarı 2 olmuş 2 katı. Şeker miktarı 2 iken un miktarı 4 olmuş 2 katı. Şeker miktarı 3 iken un miktarı 6 olmuş 2 katı. O zaman şeker miktarı ne olursa olsun k gibi bir değer olursa olsun un miktarı her zaman 2 katı olacaktır 2k. Sorunun ifadesinde un ve şeker toplamının 33 kilogram olduğunu söylüyor. O zaman bunları topladığımız zaman 3k'nın 33 kilogram olduğunu k'nın 11 kilogram olduğunu bulmuş oluyoruz. Kıvamlı bir pastada kaç kilogram şeker vardır? Şeker miktarımızda K dediğimize göre K'nın değeri 11 cevap denizli. Aşağıdaki dairesel grafik bir çiftçinin yıllık ürettiği ürünlerin daire grafiğini vermektedir. Çiftçinin yıllık yetiştirdiği soğan miktarı patates miktarından 25 ton fazla. Şimdi soğan miktarına bakıyoruz 150 derece. 150 derecelik açıya karşılık geliyor. Patates miktarına bakıyoruz 100 derecelik açıya karşılık gelir. O zaman 150 derecelik açı 100 derecelik açı 25 ton fazla olduğuna göre demek ki 50 derecelik açının karşılığı 25 ton oluyor.
Açının fazla olan kısmı 25 tona karşılık geliyor. Bu çiftçi yıllık kaç ton salatalık yetiştirmiştir? Salatın da merkez açısı 50 derece olduğu için 50 derecelik açının karşılığı 25 ton cevap C şıkkı. X küçüktür 0 ise mutlak değer x eksi x olarak tanımlanıyor. X pozitif 0'dan büyük ve 0'a eşitse de mutlak değer x eşittir x olarak tanımlanıyor. Mutlak değer tanımını yapıyor burada. Buna göre örnek vermiş. Eksi 2'nin mutlak değeri ne olacaktır? 2. 8 eksi 5 3. 3'ün mutlak değeri 3 olacaktır. O zaman mutlak değer içinde eksi 4 eksi 2. Eksi eksi 3 artı 5 mutlak değer içerisinde. Eksi 4 eksi 2 eksi 6 yapar. Eksi 5 eksi 3 2 yapar. Eksi 6'nın mutlak değeri 6 yapar. 2'nin mutlak değeri 2 yapar. Bu işlemi yaparsak cevabımız D şıkkı Bursa bulunmuş olur. İrrasyonel sayı karekök dışına tam çıkmayan veya virgülden sonra düzensiz devam eden sayılara denir. Tanım vermiş. Buna göre kökün içinde tam çıkmamasına bakacağız. Kaç tanesi irrasyonel sayı olarak söylemiş bize. Hemen birinci sayımıza bakıyoruz. Küp kök içinde 216. 216'yı 6'nın küpü olarak yazabiliriz. O zaman küp kök 6'nın küpü dereceleri birbirini sadeleştirici için bu sayı 6'dır. Rasyonel bir sayıdır bu. Dördüncü dereceden 3'ü kök dışına çıkartamıyoruz. 3 dördüncü kuvvet olarak yazılamadığı için irrasyonel sayıdır. Kök 2 bölü 2. Kök 2 irrasyonel bir sayıdır. 2'ye böldüğümüz zaman da irrasyonel bir sayıdır. İkinci sayımız kök 2 bölü 2. Üçüncü, üçüncü sayımız kök 2 bölü 2. Dördüncü derecede 81'e bakıyoruz. Dördüncü derecede 81. 81 3'ün dördüncü kuvveti olduğundan dolayı bu sayı 3 rasyonel bir sayı olur. Kök 6 artı kök 2. Kök 6 da irrasyoneldir. Kök 2 de irrasyoneldir. Bu toplandığında da irrasyonel bir sayı olur. Üçüncü sayımız da kök 6 artı kök 2 olur. O zaman buradan kaç tanesi irrasyonel sayı? C şıkkı 3 tanesi irrasyonel sayı bulmuş olduk. Kadın işçilerin çalışma kapasitesi erkek işçilerin çalışma kapasitesinin yarısındır. Yani kadın işçiler diyelim ki V hızıyla çalışıyorlarsa erkek işçileri de 2V hızıyla çalışıyor demektir. Bir işi 5 kadın işçi 40 günde yapıyorsa V çalışma hızıyla 40 günde tamamlıyorlarsa 5 erkek işçi bu işin yarısını kaç günde yapar? Önce bu işi kaç günde bitirdiklerini bulalım. Ondan sonra yarısına bakarız. Şimdi V hızıyla burada ters orantı var. V hızıyla 40 günde yapılan bir iş 2V hızıyla daha fazla çalışıldığı zaman ne olacaktır? Daha az sürede olacaktır. Dolayısıyla burada ters orantı var. Ters orantı olduğu için ters orantı olduğundan dolayı V çarpı 40 eşittir. Soru işareti çarpı 2V. V'ler gider. Soru işareti 20 olur. Yani erkekler bu işin tamamını 20 günde yapıyorlar. Tamamını 20 günde yapıyorlar. E peki 5 erkek işçi bu işin yarısını dediği için tamamını 20 günde yapıyorsa yarısını 10 günde yapacaktır. Cevap B şıkkı. Lokantada yemek yiyen 3 arkadaş cebinde sırasıyla 80, 60, 40 lira vardır. O zaman 80, 60, 40 lira. Bu üç arkadaş hesabı ceplerindeki parayla doğru orantılı olarak ödeyecektir. Yani 80, 60, 40 bunlar 20 ile sadeleştirirsek demek ki 80 lira olan kişi 4K'lık bir ödeme yapacak yaptığında 60 lira olan kişi 3K'lık bir ödeme 20 ile sadeleştiriyorum. 20 ile sadeleştirirsem 2K'lık ödeme yapıyor. Birinci arkadaş 4K ödeme, ikinci arkadaş 3K ödeme, üçüncü arkadaş 2K'lık ödeme yapıyor. Ve bu ödeme toplam ne kadarlık masraf yapıyormuş? 126 liralık hesabı ödüyorlarmış. O zaman 9K eşittir 126. 1K'nın değeri buradan 9'a bölersek 9 kere 1 9 36 4 kere 9 36. O halde 80 lira olan cebinde 80 lira olan kişi 4K ödeme yaptığı için 4 çarpı 14'ten ne yapacaktır? 56 yapacaktır. Cevap C şıkkı. ABC, BBD, CAD, CDB sayılarına karşılık gelen 3 basamak sayılar sırasıyla aşağıdaki gibidir. Görüldüğü gibi B ve B. 2 basamak aynı gelmiş. Burada aynı gelen 6, 6, 4. Demek ki B'nin değeri B'nin değeri 4 oluyor. 
D'nin değeri. D'nin değeri. Düzeltiyorum. B'nin değeri 6 oluyor. D'nin değeri 4 oluyor. Buradan B'nin değerini 6 bulduğumuza göre A'nın değerini de 9 yazıyoruz. A'nın değeri 9 oluyor. Geriye C kaldı. C'yi de A'nın değeri 9. C'nin değeri de 2 olarak yazarsak A, B, D, C sayısını istiyor bizden. A, B, A, B, D, C. O zaman 9, 6, 4, 2. 9, 6, 4, 2. A, B, D, C sayısı. Yani D şıkkı bulunmuş oluyor. X, Y, Z gerçel sayıları için aşağıdaki eşitsizlikler yazılıyor. 1. X ve Y negatif sayılar olduğundan dolayı çarpıldığında pozitif olur. Birincisi doğru. X ve Z bakıyoruz. X negatif, Z pozitif. Negatif ve pozitif sayılar çarpıldığında negatif sayı olduğu için ikincisi doğru. X artı Y negatif. X de negatif, Y de negatif olduğundan dolayı iki negatif sayı toplandığında yine negatif bir sayı elde edildiği için üçüncüsü de doğru. İkincisi de doğru demiştik. Evet, üçüncüsü de doğru. Dördüncüsüne bakıyoruz. Y ve Z Y ve Z zıt işaretli olduğundan dolayı Z pozitif, Y negatif olduğundan dolayı Z pozitif, Y negatif olduğundan çarpıldığında negatif bir sayı elde edilir. Dördüncüsü de doğrudur. Ve beşincisi X bölü Z. X işareti negatiftir, negatif bir sayıdır. Z pozitif bir sayıdır. Zıt işaretli iki sayı bölündüğünde negatif sayı çıkacağından dolayı pozitif olmuş. Buradaki ifade yanlış oluyor. Dört tanesi doğru cevap denizli. Birden neye kadar doğal sayıların çarpımı n faktörel olarak gösterilir ve bu şekilde tanımlanır. Birden neye kadar sayıların çarpımı örnek vermiş. 10 faktörel, 9 faktörel çarpı 10 olarak yazabilirsiniz diyor soruyor bize. 9 faktörel, 7 faktörel, 8 çarpı 9 olarak da yazabilirsiniz deniyor. O zaman bu ifadesinin eşitliği nedir? Şimdi 7 faktöriyel eksi 6 faktöriyel eksi 5 faktöriyel bölü 7 faktöriyel olarak yazılıyor. Şimdi bunları en küçük 5 sayısına göre 5 faktöriyele göre ifade edecek olursak o zaman şöyle yazacağız. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel eksi 6 çarpı 5 faktöriyel eksi 5 faktöriyel bölü 7 çarpı 6 çarpı 5 faktörel. Hepsini 5 faktörel göre yazdık. Şimdi 5 faktörel de çekersek paranteze. 5 faktörel 7 çarpı 6 42. Eksi 5 faktörel aldık 6. Eksi 1. Bölü 5 faktörel aldık 7 çarpı 6 42. 5 faktörel sadeleşiyor. 42'den 6 çıktığı zaman 36. 1 çıktığı zaman 35. 35 bölü 42. 7 ile sadeleştirdiğimiz zaman 5. 7 ile sadeleştirdiğimiz zaman 6. Cevabımız 5 bölü 6. A şıkkı olmuş oluyor. Dairesel pistte bir dairesel pistte aynı anda zıt yönde iki, aynı noktadan iki hareketli harekete başlıyorlar. Birinci hareketlinin hızı V1. ikinci hareketlinin hızı V2. V1 ile V2 arasında şöyle bir eşitlik var. V2 hızını V olarak yazarsak V1 hızı 2V olarak yazıyoruz. Yani V1 hızı V2'den daha hızlı gidiyor. 2 kat hızı gidiyor. O zaman V1 hareketlisi bir tur yaptığı zaman bir tur yaptığı zaman V hareketlisi ne yapacaktır? 2 kat hızlı olduğu için bu bir tur yaptığı zaman V1 V2 olan yarım tur yapacaktır. Tam yarısına gelecektir. Tam yarısına gelecektir. O zaman 2 tur yaptığı zaman hızlı olan 2 tur yaptığı zaman yavaş olan da bu sefer ne yapacaktır? Turu tamamlayacaktır. Demek ki 2 tur attığında V1 hareketlisi 2 tur attığı zaman V2 hareketlisi ne yapıyor? 1 tur atıyor. O halde 2 4 tur attığı zaman birinci hareketli 4 tur attığı zaman ikinci olan hareketli ne olacaktır? 2 tur atacaktır. Cevabımız bursa olacaktır. Bir tanzim satış kuyruğunda bulunan Ahmet Bey kuyrukta baştan 101. sondan 39. sırada. Yani burası baş olduğunu düşünürsek 
Buradan itibaren saydığımız zaman 101. Baştan itibaren 101. Şahıs Ahmet Bey. Son taraftan sondan itibaren saydığımızda da 39. oluyor. Demek ki burada 38 kişi daha var. 39. oluyorsa 39. kişi bu oluyorsa demek ki bunun 38 tane daha var. E 101 baştan itibaren 101 kişi vardı. 38 de burada olduğuna göre 101 artı 38 139 yani Denizli bulmuş oluyoruz. A ve B kümeleri için A eşittir B eşittir C eşitliği sağlanıyormuş. Yani burası A, B de A, C de A. A birleşim B 42 olduğuna göre A birleşim B ne olmuş o zaman? Her bir A olduğuna göre 3A eşittir 42. A'nın değeri 14 olur. A eksi B dediğimiz yer A eksi B dediğimiz bu taralı bölge A. B eksi A dediğimiz yer de bu taralı bölge yine A. A'nın değeri 14 olduğuna göre 2A değeri 28. Bir mağazadaki ürüne maliyet üzerinden %10 karla satış yapılırken satış fiyatı üzerinden %10 indirim uygulanıyor. Bu ürünün satışla ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Şimdi maliyet fiyatı diyelim ki 100 lira olsun. Ürünün maliyet fiyatı 100 lira olsun. Maliyet üzerinden %10 karla satış yapılıyorsa o zaman buradan ne olacaktır? %10 lira kazanıyorsa 110 liraya satacak demektir. Satış fiyatı üzerinden tekrar %10 indirim yapılıyorsa %10 indirdiğine göre %90'ı kalmış demektir. O zaman bunun %90'ını hesaplarsak sıfırlar gider. Ne olur? 99 olur. Demek ki son durumda 99'a indi. Demek ki 100 iken bir zarar, %1 zararda. Cevap B. Px polinomu ikinci dereceden bir polinomdur. P-1 ve P-1 eşittir sıfırmış. Buradan anlıyoruz ki Eksi 1 ve 1 polinomun sıfırlarıdır. Yani x eşittir eksi 1 yazdığımızda sıfır yapıyorsa demek ki px polinomunda x artı 1 çarpanı olması gerekiyor. 1 yazdığımızda sıfır yapıyorsa px polinomunda x eksi 1 çarpanı olması gerekiyor. Bir de başka sayısı da vardır bunun. p0 eksi 1 olduğuna göre x'in yerine sıfır yazarsam p0 değeri eksi 1 yani Sıfır yazarsam 1 eksi 1 çarpı a. O zaman a'nın değeri de ne olacaktır? 1 olacaktır. O zaman polinom bizim polinomumuz ne olacaktır? x artı 1 çarpı x eksi 1 olacaktır. P2 değeri nedir diye sormuş bize. P2 değeri 2 bir daha 3 çarpı 2'den 1 çıktı. 1 cevabımız c şıkkı olur. Yukarıdaki şekilde 1'den 9'a kadar rakamlar A'dan başlayarak soldan sağa doğru sırasıyla ok yönünde yazılıyor ve K'ya en son rakam yazıldığına göre K'ya en son rakam yazılıyorsa olsa olsa bu 9'dur. E buradan başlıyorsa bu ok yönünde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde yazarız. Buna göre G, K, C toplamı G demiş G7, K demiş 9, 16, C demiş 3, 19 bu toplam. A, D, E toplamından A dediğimiz 1, D dediğimiz 4, 5 yaptı. E dediğimizde 5 yaptı. 10 olur. Ne kadar fazlaymış? 9 fazladır. Burada cevap şıklarında 9 yok. Cevabın 9 olması gerekiyor. Üniversitede okuyan 5 arkadaşın yaşları yukarıda verilmiştir. Bu 5 arkadaş A yıl sonra 20 yaşında olan arkadaşının düğününde bir araya geliyorlar. 20 yaşındaki arkadaşının düğününde bir araya geliyorlar. A yıl sonra. O zaman 19 yaşında olan 19 artı A. 19 artı A. 20 yaşında olan 20 artı A. 21 artı A. 21 artı A yaşlarında olacaktır. Bu 5 arkadaşın A yıl sonraki yaş ortalaması 24 olduğuna göre. 5 kişi olduğuna göre. Demek ki ortalama 24 ise toplamları 5 çarpı 24. Ne yapar? 5 kere 4 20. 120 yapar. 5 yıl sonra yaşları toplamı 120 olacak. Bu toplamı 120'ye eşitlersek 19. 19 da burada var. 38. 20 de burada var. 58. 58. 21 daha. 79. 79. 21 daha. 79. 100 yapar. 100 artı 1, 2, 3, 4, 5 a. Eşittir 120. 
5a eşittir 20. A eşittir 4. A kaçtır? Cevap C şıkkı. Yukarıda boyalı bölgelerin doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burası 4 parçaya ayrılmış ve 4 de alınmış. O zaman burası 4 bölü 4'tür. Burası 4 parça ayrılmış. 4 de alınmış. Yine 4 bölü 4'tür. Artı, artı. Burada 4 parça ayrılmış. Bir tanesi alınmış. 1 bölü 4'tür. O zaman bu toplamayı yaparsak 2 tam burası 1 burası 1 2 tam 2 tam 1 bölü 4 olarak cevap E şıkkı bulunur. A kümesi için A'nın dörtlü permütasyonlarının sayısı dörtlü permütasyon dediğiniz zaman A kümesinden 4 tane eleman seçeceğiz ve onları sıralayacağız. Yani 5 tane eleman var. 5'in dörtlüsünü seçeceğiz ve bunları da sıralayacağız. Permutasyonların sayısı. Dolayısıyla bu 20'den farklı bir sonuç çıkar. 1 olmadı. İkincisine bakıyoruz. A kümesinin 3 elemanlı alt kümeleri sayısı. Şimdi 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı 5'in üçlüsü olarak söylenir. 5'in ikilisi veya. Bu da 10 çıkar. İkincisi doğru. A kümesinin alt kümesi sayısı eleman sayısı 5 olduğu için 2 üzeri 5 olacaktır. 32. 3 de doğru. 2 ve 3 cevabımız E şıkkıdır. Yukarıda birinci kutuda 5 sarı 4 kırmızı 5 sarı 5 sarı 4 kırmızı ikinci kutuda 3 sarı 3 sarı 6 kırmızı bilye vardır. Birinci kutudan bir bilye alınıp ikinci kutuya atılıyor. İkinci kutudan bilye alınıp bir, ikinci kutuya atılıyor. Burada bir ifade karmaşıklığı var gibi. Buna göre renk bakımından ilk durum elde etme olasılığı kaçtır? İlk durumu elde etme elde etmesi için birinci kutudan hangi rengi alıyorsam ikinci kutudan da onu geri atmam lazım. İlk durumun elde edilmesi buradan hangi aldığım hangi aldığım bilgi hangisi ise bu kutuya attıktan sonra aynı bilgi almam lazım ki eski haline dönüş yapsın. O zaman ya buradan kırmızı aldığımda ikinci kutudan da kırmızı alacağım. Ya da sarı aldığımda ikinci kutudan da sarı alacağım. Birinci kutudan kırmızı alırsam kırmızı atarsam ikinci kutuya. Kırmızı bakıyorum. 4 bölü 9. İkinci kutudan kırmızı buraya verdiğim için kırmızı sayısı o zaman ne olacaktır? 7 tane kırmızı olacaktır. 7 bölü 10. Buradan işlemi yaparsam 4 ile 10 sadeleşir. 5, 2, 14, 45. S, S yani sarılar alsın. Birinci kutudan sarı aldığım zaman bakıyorum sarı sayısı 5 tane. 5 bölü 9. İkinci kutudan da sarı alacağım. Sarının sayısı 3 tane. Ne oldu? Bir tane attık. 4 oldu. 4 bölü 10. Buradan sadeleştirme yaparsak veya sadeleştirme yapmayalım. 20 bölü 90 olsun. Burada paydası 45. Ona göre ayarlarsam 10 bölü 45 olur. İkisini toplarsam 24 bölü 45 olur. Buradan 3 ile sadeleştirirsem 8 bölü 15. 8 bölü 15 C şıkkı elde ederiz. A kabında %20'si tuz olan 30 litrelik tuzlu su ile B kabında %30'u tuz olan 20 litrelik tuzlu su karıştırılıyor. Şimdi A kabında 30 litrenin %20'si tuzmuş. Yani %20'sini hesaplarsam 6 olur. A kabında 6 litre tuz var. B kabında 20 litrenin %30'unu hesaplarsam ne olacaktır? Buradan da 6 geldi. 2 karışım karıştırıldığı zaman 6 tuz burada var. 6 tuz da buradan var. Toplam 12 tane tuzumuz olur. 2 karışım karıştığında toplam 50 olduğuna göre tuz yüzdesi 50'de 20 yani %24 cevap E şıkkı. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kare ile gösterilen yere x tanımlaması yapalım. Buna göre o zaman sorumuz şöyle oluyor. x kare eksi x eksi 2 bölüm x artı 1 çarpı 
1 bölü x kare eksi 4 x artı 4. Bu şekilde çarpandan ayırırsak x kare eksi x eksi 2. Eksi 2 çarpı 1 çarpıldığı zaman eksi 2 toplandığında eksi 1 eksi 2 çarpı 1 olur. x eksi 2 x artı 1 bölü x artı 1 çarpı 1 bölü bu tam kareyi bir ifadedir. x eksi 2'nin karesi sadeleştirmeleri de yaparsak x eksi 2'nin karesi bir tanesi götürecek. O zaman ne olacaktır? 1 bölü x eksi 2 kalacaktır. X'in yerinde kare yazmıştık. 1 bölü kare eksi 2 yani C şıkkı olacak. Şekilde AB CF paraleldir demiş. AB ile CF paraleldir. AB ile BK eşittir. BCF 40 derecedir. Buna göre X kaç derecedir diye sormuş. Şimdi burada Z harfi oluştuğuna göre Z harfinden dolayı 40 dereceyi buraya yazacak olursak 40 derece. İkizkenar üçgen olduğunu görüyorsunuz. Buradaki açının ölçüsüyle buradaki açının ölçüsü aynı ve 40 derece tepe açısı olduğuna göre geriye 140 kaldı. Burası 70 derece. Burası 70 derece olacaktır. Yine burada 70 derece şuradaki Z açısından dolayı Z harfinden dolayı burası da 70 derecedir. 70 ile X beraber 180'i tamamladığından dolayı X açısı eşittir. 110 derece bulunacaktır. Cevap B şıkkı. Şekilde bir top ve iki oyuncu gösterilmiştir. Oyunculardan birinin topu olan uzaklığı 40 metre, diğerinin topu olan uzaklığı 30 metredir. O zaman bu 3 4 5 üçgenin 10 katı olduğu için x değeri 50 olarak bulunur. Bu iki oyuncu arasındaki uzaklık 50 cevap edilmiş. Boyu 460 cm olan merdiven duvara çekirdek gibi dayandırılarak dayandırılıyor. Merdiven duvarla yaptığı açı 60 derecedir. Merdivenin duvarla yaptığı açı 60 derecedir. O zaman burada Dik üçgen oluşturacak olursak 30 derecelik açı burası olur. 90 derece. Bizden istenen x yani şöyle bir şeklimiz x isteniyor. 30 derece burası. 460 burası. Hipotenüsün yarısı x olduğu için 230 cevabını buluruz. Cevap Bursa. Şekilde düzgün altıgen verilmiş. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derecedir. O zaman buradaki açılar 60-60 ayrılır. Üçgen olduğu için 60, 70 ve x üçgenin açıları toplamı 180 olduğundan dolayı 130 artı x 180 x açısı buradan 50 derece bulunur. Cevap Denizli. Yukarıda bilen saatlerden hangilerinde Yarkova'nın akrep arasındaki açı doğru verilmiştir? Şimdi her sayı aralığı 30 derecedir. Saat 12 dilime ayrıldığına göre 360 derece 12'ye bölersek her saat aralığı 30 derecedir. O zaman burada 1, 2, 3, 4 tane açı aralığı olduğu için 120 olması lazım. 1 yanlış. İkincisine bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane açı aralığı olduğu için 120 bu doğru. Üçüncüsüne bakıyoruz. 1, 2, 3 tane açı aralığı 90 derece olması lazım. 100 derece yazmış. Bu da yanlış. Cevap yalnız 2 olacak. B şıkkı. Bir kare ve iki eşkenar üçgen kullanılarak yukarıdaki şekil elde ediliyor. Kalın, karenin alanı 36 olduğuna göre kare a kare olduğuna göre a kare 36 oluyorsa a'nın değeri ne olacaktır? 6 olacaktır. Burada eş, iki tane eşkenar üçgen kullanıldığı için burasına b desek, burasına c desek b, c, b ve c, c, c. Şimdi biz b artı c'yi karenin kenarı 6 olarak bulduk. Evet. Elde edilen şeklin çevresi nedir? Şimdi çevresi bir yerden başlayacağız. Birden başlayacağız. Tekrar dolanıp buraya geleceğiz. O zaman buradan başlıyoruz. 2B, 2C ve buradan dolandığımız zaman 3A, 2B, 2C ve 3A. E, B ile C'nin toplamı 6, 2 olduğu için 12. 3A da 18 olduğuna göre 30 olacaktır. Çevresi denizli. AD 6 birim vermiş bizi. DC 19 vermiş. Bir dikdörtgen var. Katlama yapıldığı zaman AK boyunca katlandığı zaman 6 şuradaki 6 buraya katlandığından dolayı 6 olur. Bir kare meydana gelir. 6 6 yazarız. Aynı şekilde buradaki de katlama yapıldığı zaman burası da 6 olur. Burası da 6 olur. 6 olur. E, 19 olduğuna göre uzun kenar 6 artı 6 artı x eşittir. 19 buradan x değeri 7 olarak bulunur C şıkkı. Aralığındaki uzaklık 12 metre olan 
11 metre 6 metre boyundaki direklerin uç noktalarına bağlı tarafı telin uzun. Şu telin uzunluğunu istiyor benden. Şu 6 birimde şöyle taşıyacak olursak 6 birimi buraya kaldı 5 birim. Yani şöyle bir şeklimiz var. Şuradan 6 birimi taşıdık. 6 vermiş. Burası 6. Bunun tamamını 11 verdiğine göre buraya kaldı 5. Burası 12. Paralel taşıdığımıza göre burası da 12'dir. Dik üçgende Pisagor bağımsız uygularsak 5, 12, 13 özel üçgenidir. O zaman telin uzunluğu 13 cevap edilme bulmuş oluyoruz. Dik koordinat düzleminde y eşittir x, y eşittir eksi x, y eşittir 12 doğrular arasında bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi burada y eşittir 12 olduğuna göre burası bir kere 12'dir. Y eşittir x doğrusu dediğine göre burası Eğim açısı 45 derecedir. Eğimi 1, tanjant 1 yapan 45 derecedir. Burası da 45 derecedir. Yani ikiz kenar dik üçgen meydana geliyor burada. O zaman burası 12 yazdığımıza göre burası da 12'dir. Aynı şekilde y eşittir eksi x'de de eğim açısı 35 derecedir. 45, 45, 90, 45 de buraya kalır. İkiz kenar dik üçgen olur. Burası yine 45, 12. Sınırlı bölgenin alanı. Şu taralı bölgenin alanı istiyor bizden taban. 24 çarpı yükseklik 12 bölü 2'den 144 değerini buluruz. Cevap C şıkkı. 5 tane birim küp kullanılarak şekildeki cisim elde edilmiştir. Buna göre cismin alanı kaç birim karedir? Birim küplerden oluştuğu için her bir yüzeyin her bir kare yüzeyin alanı 1'dir. O zaman burada ön yüzeyde gördüğüm kadarıyla 1, 2, 3, 4, 5 5 tane yüzey görüyorum. Bir de bunun arkası var. Arka yüzey de var. 5 tane sayacağım. O zaman 10 tane oldu. Ön yüzey ve arka yüzey 10 tane oldu. Ön artı ön artı arka. Şimdi diğer yüzeyleri de sanmaya başlayalım. Burası 11. Burası 12. Burası 13. Şuradaki yan yüzey var. On, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Alt tarafta var. Alt tarafta var. 20, 21 ve 22. Cevap edin oluyor. Yarı çapları 16 ve 4 mm olan küre biçiminde iki misket düz bir zemin üzerinde birbirine teğettir. Bu iki misketin zemine teğet oldukları noktalar arasındaki uzaklık kaçtır? Şu uzaklığı istiyor bizden. Tabi merkezden teğetin dokunduğu yere diklik geleceği için şu dik açıyı yazıyoruz. Sonra merkez arasındaki uzaklığı da şöyle birleştirirsek değdiği noktadan itibaren 16 buradan 4 de buradan yani 20 oldu. Şöyle bir şekli elde ettik. Bir dik yamuk oluşturduk. Burası 4, burası 16, burası 20 ve burası nedir diye soruluyor. 4'ü kaydırıyoruz şu şekilde. Yan tarafa o zaman burası 12 oldu, x oldu. Şurada özel üçgenimiz geldi. 3, 4, 5'in kaç katı oluyor? 4 katı. 12, 16, 20. X değeri buradan 16 cevap Ceyhan olmuş oluyor. Müzik